Naam. Shalom, shalom. Salamu kwa wote katika jina la Yesu. Kristo leo hai. Heri ya mwaka mpya ni nabii wa ishara Tanzania yuko live. Uh, kwa ajili ya kukuletea mini prophecy unabii eh, mdogo wa mwezi kwa sababu jana ulisikia unabii wa matukio yote ya mwaka mbili na ishirina tatu na leo nakuletea matukio ya mwezi wa kwanza Januari mbili na ishirina tatu sawa na Mungu anavyoyafunua ni nabii wa ishara Tanzania mtabiri wa mambo ya taifa na watu niko live kwa ajili yako ah kwanza Mungu awabariki sana wote ambao nasimama na imadhabao katika kuchangia lakini mbarikiwe zaidi katika umwaka mkavune maradufu kavune maramia na wote ambao mmejiunga pamoja katika kuvuka mwaka kwenye maombi yale kwa kuambatanisha sadaka zenu hata wale ambao hamkuwa members Mungu awabariki sana kwa kuweza kuwa ni watu ambao mnamjua Mungu na kufahamu siri za jinsi ya kuwatumia watumishi wa Mungu haswa wanaofanania na mimi ambaye ninaposema jambo linatokea barikiwe sana wote mlio shiriki na Mungu awaongezee miaka pamoja na neema iliyokuu jana tumesikia mambo yatakayotokea 2023 kwa mwaka mzima lakini leo Mungu amesema nami tena juu ya mambo yatakayotokea mwezi huu na nilikuwa sikutegemea kama kuna la kuzungumza tena baada ya kuweza kusikia hiyo hali usiku wa leo wakati kuna kucha Aa, nimekuta pia message kuna kuna, kuna, kuna watu wanauliza baba unabii wa mwezi hujautoa yani mimi nilisahau kabisa kwamba Aa, kuna ma, kuna mambo ya mwezi huu kama mwezi huu nilijena na rais yote mambo ya mwaka yatakayotokea basi yale mambo ya mwaka niliyotabili sio kwamba yatatokea kila mwezi yana mwezi wake wa kutokea na ninapotabili kila mwezi basi utashangani na hataja miongoni mwa mambo yale niliyotabili kwamba yatatokea mwaka huu Bwana Yesu asifiwe mambo ambayo niliyotabili pale sitarudia lakini nilizungumzia msiba na kwa bahati mbaya sana mwezi wa kwanza tunafungua mwezi na msiba. Mwezi huu kuna msiba unaohusu viongozi. Kuna msiba unakwenda kugusa eh, taifa lakini ni msiba unaohusu viongozi. Kwa hiyo ninaona kuna msiba unaokwenda kuombolezwa na viongozi. Bwana asifiwe. Kunaonekana kuna nyota ya kiongozi ambayo inaondoka lakini kunaonekana pia kuna viongozi wanakwenda kuomboleza lakini mwezi huu inaonyesha pia kuharibikiwa kwa idara fulani ya serikali ama kiongozi yani kiongozi ama idara fulani na idara ikiharibikiwa kuna yule kiongozi wa idara anaharibikiwa Yaani kuna mambo yatamvurugikia kiongozi fulani kwenye taifa letu. Kwa hiyo msiba wa kiongozi, msiba utakaohusu viongozi na kuharibikiwa kwa kwa kiongozi. Mwezi huu Tanzania aa, aa, ni mzuri lakini kwa uongozi aa, una shida, kuna shida si mzuri. Kuna maumivu na maombolezo. jambo lingine Mwezi huu ni kuhusu maskali. Kwa sababu maskali na waona watakuwa kwenye kwenye ekaeka sana lakini ekaeka hizo zitahusu sana bado ni masuala ya utawala. Yaani ekaeka zitahusu masuala ya utawala ama uongozi. Sasa sijataka kuchambua zaidi kuhusu kwamba utawala na uongozi kuhusu nini lakini ninachoona tunaona tu maskali watahusika yani huende kawa ni hiyo labda kuchukulia hatua kwenye uongozi au taasisi itakayokwenda kufanya pengine mambo sivyo lakini kunaonekana kuna mapambano 
yanayohusu uongozi lakini msiba ambao utamuhusu kiongozi na utahusu viongozi kwa pande nyingine Bwana Yesu asifiwe sana wale waombaji ombeni zidi ya msiba ombeni zidi ya majonzi ombeni zidi ya kuharibikiwa kwa taasisi fulani ya serikali ama kiongozi wa taasisi fulani ya serikali wale ambao waga mnachukua aizi nabii na kwenda kufanya maombi unabii wa mwezi ambao ni mini prophets jana ilikuwa mega prophets hii ni mini prophets of the month Aa, kwa hiyo mambo kama hayo ndio yanakwenda kutokea lakini katika ulimwengu mwezi huu katika ulimwengu mwezi huu kuna ajali na ajali hiyo inaonyesha kwamba itaua lakini pia mwezi huu kuna kifo mahala fulani duniani kinamuhusu uh, mtu anayejulikana ama kiongozi lakini atato kifo kinachotokana na kuugua yani sio kifo cha kawaida ni kuugua kwa hiyo kuna kuna vifo vya ajali vinakwenda kutokea lakini kuna vifo vya kuugua kuna ajali naiona na, na, na mala fulani duniani alafu e, na vifo vya kuugua lakini jambo lingine na, na, na vifo vya kuugua yes vifo vya ajali na vifo vya kuugua na ikiwa inalenga mtu manake ni mtu ambaye anajina sana duniani lakini pia nimeona hekaeka za mapigano mwezi huu kuna hekaeka za mapigano za kivita katika sehemu moja wapo duniani narudia tena naona hekaeka za mapigano za kivita vita sehemu fulani duniani yani kuna giza pia ninaona nguvu za ushirikina zinafanya kazi maeneo fulani duniani ni hasa kwenye bara mabara bara fulani mabara fulani huko mabara ya Asia huko zaidi Afrika pia naona nguvu fulani za ushiriki ushirikina ziki zi kama vile zinaandaandaa mambo fulani kwa ajili ya kuleta shida fulani waombaji mkashambulia hilo katika ulimwengu wa roho kwenye anga na katika kona zote ambazo mnajua kunahitaji maombi lakini taasisi ambazo siku zitaja lakini taasisi ambazo mwaka huu zitashuhudia magumu zitashuhudia magumu ni hizi taasisi zote ambazo zinaanzwa na majina C L na U ziwe ni makanisa ama ni taasisi za umma watashuhudia misiba na mambo kadhaa kwa vurugikia wanapaswa waombe wanapaswa waombe barabara ambazo zitaleta mauti mwaka huu zitakazosababisha mauti kama si maombi tu ni barabara hizo hizo zenye majina ya C kama vile Chalinze Elo na U Barikiwe sana barikiwe sana kwa ajili ya ku like barabara hizo zitaleta maafa zitaleta maafa na situ maafa mfano kuna msiba utakao tokea mwaka huu ambao unaweza ukamuhusu mtu alioko chalinze alafu ikimuhusu mtu alioko chalinze ujue ni lazima huyo mtu ana jina ama maeneo yanaitwa elo jilo ngido sijiu lindi huko huko ndio kunaonekana majonzi yatawapata na yakiwapata ina trend kwenye nchi Bwana Yesu asifiwe. Na nimewakumbuka kwa sababu nilikuwa nadhani nimeshamaliza ile jana ili watu waweze kuomba. Ili watu waweze kuomba. Niingie katika watu ambao nao watavurugikiwa. Watu watakavurugikiwa mambo yao katika masuala ya kiuchumi 
ambao ni kwa maombi tu na na, kuji, na, na, na kumtafuta Mungu kwa kina labda uh, kinabii zaidi ndio wanaweza wakasalimika kwa maelekezo na shukuru wale watu waliokuwa nikisani jana hapa Mbezi kwa Hakimu walipata maelekezo vizuri sana ya mwaka huu namna ya kuenenda kwa majina kwanza kundi kubwa ambalo mwaka huu wat, watapata consequences ya kufiwa na kufariki pia ni watu wenye majina L U na C si tu hao lakini hao wata, hao ndio watakuwa yani watalengwa zaidi kufiwa sana ama kufariki ikiwa watapata madhara katika mambo ya magonjwa alafu wakawa serious sina maana wote watakufa na maanisha asilimia kubwa watakao kwenda ku, uh, kupatwa na, ma, na madhira hayo ni watu wenye majina hayo kwa maana nyingine ukitaka uzuie maana uzame katika roho kwenda kinyume na roho ya mauti na kufiwa watakao trend kwa, kwa sana mwaka huu katika masuala ya kushtakiwa na kupatwa na matatizo katika kazi ya kwenye mambo ya kiuchumi isipokuwa tu wapate msaada wa kiroho ni watu wenye majina watu wenye majina a uh, a uh, h z na q majina yanaanzwa h z na q wao kwenye uchumi Mungu awasaidie ndio watakao wengi wao idadi kubwa ndio watakao pata matatizo sana taasisi zitakazoyumba kiuchumi pia ndio hizo za majina hayo taasisi zitakazofiwa pia kwa wingi na kuharibikiwa katikati kat yao kwenye mambo yao ni hizo zitakazopata hasara na mambo fulani ni hizo za HZQ no kwenye masuala ya mkufiwa ni watu wa LOU na C kwenye taasisi pia kwa hiyo chama cha CCM na Chadema wao watafiwa na watu wazito kwao. Yaani iko wazi tu. Maana hata katika mega prophecy nimezungumza. CCM wataomboleza mwaka huu tena misiba mizito. Kama tu si maombi, misiba mizito na yani ni kwamba ni asilimia kubwa hata waombe bado inaweza kapunguza tu nguvu lakini watafiwa waombe mimi nimesema ninaposema nasema ili watu wakiwa na uwezo wa kuweza kuzuia kwa njia yoyote wanaojua wao ya maombi na nini basi wajiepushe wazuie wazuie bwana asifiwe nimepewa hekima kwa ajili ya kuwasaidia wanadamu ndio maana nakuja hewani kama vile bila kulipwa na mtu bure tu ili kusaidia wanadamu ili wanaokusudia kutimiza muda wao watimize Bwana Yesu asifiwe Kwa hiyo hii ni pamoja na taasisi za kidini zenye majina hayo Makanisa atakayofiwa ni yenye kuanziwa na UCL Lakini watakayoyumba kiuchumi ni HQZ lakini watakaoingia kwenye matatizo ya ndoa mwaka, mwaka huu na wengine kuachana watakao trend kwa kuachana ni hawa nao kwenda kuwataja na kusalitiana ni hawa nao kwenda kuwataja hata waki trend kwenye vyombo vya habari hata wasipo trend lakini hawa ndio watakao kumbwa na hilo saka saka Sisemi kwa ubaya nasema kwa ajili ya kukusaidia uweze kuzuia kwa njia yoyote unayoweza wewe. Ndoa kuvunjika na watu kuachana. Ni hao wenye majina haya. Ama kufarakana. Ni hao wenye majina haya. Hao kina LCU wa ndani kwenye ndoa wakina D M V wa ndani kwenye mafarakano ya ndoa mafarakano hayo mpaka kwenye kazi kazi zao 
yani miongoni mwa hao wengi ndio watakao kumbwa na sakasaka la mengine wengine wengine kufarakana kwenye ndoa wengine kuachishwa kazi isipokuwa tu kama watapewa siri za kuzuia hayo wandoa wengine watakao patwa na, na hayo madhila ni wa majina wa majina unapoona nimetulia hivi manake na naangalia na ufunuo kule malaika wa Mungu ananionyesha watu gani tena wengine mara yupo malaika na, anafunua hayo ni wa majina majina uh, kwenye ndoa kwenye ndoa wanarudia tena kwenye majina H Z Q na wao wamo ndani kwa hiyo H Z Q wamo katika madhira ya ndoa M V D wamo kwenye madhira ya ndoa C L U wamo O na F ambayo ni sawa O na F wamo wengi wao ndio wanaokwenda kuachana kama bahati mbaya wao wenyewe watakuwa hawakai katika nafasi zao za ndoa ipasavyo ama si wao ila wenzi wao hawataki kukaa kwenye nafasi zao za ndoa hawa wengine hawata wao leo wataja hawatavumilia kuendelea na watu ambao wanawasumbua maana yake ni, ni wakati mgumu sana ambao hauvumiliki yakitokea hayo hayavumiliki unabii wa mwaka unazungumza sana usaliti na masuala ya kundoa ndio ita trend kuleta shida mwaka huu sasa hao nimezungumzia hao ndio miongoni mwa majina yatakayohusika kwa trend haleluya labda nizungumze tena maeneo gani nizungumze maeneo ya ndoa kuwasaidia maeneo ya uchumi watakaopata saka saka la uchumi kwa watu sasa nimeshataja pia ni H Z Q uchumi wengine saka saka la uchumi wengine uh, ni C L O U japo kama sio kama wao C L O U ni kwamba pesa wana, watapata vizuri tu ila kuna tokea mambo ya ghafla ya kuatia hasara ama kuachishwa kazi vitu kama hivyo watakao salitiwa usaliti kwenye ndoa hata kama hawataachana ni hawa wenye majina haya hadi kazini pia kazini usaliti mpaka kazini hawa wenye majina haya hawa wenye majina haya usaliti ndoa na kazini pia ara na ai ara na ai kutakuwa ni usaliti wao kutakuwa ni usaliti kwa sababu hiyo haya ninayosema ni sheria ya Mungu wengi mnafahamu nabii wa ishara Tanzania nikisema ni sauti ya Mungu yanatendeka kwa sababu nimetumwa na Mungu mimi kama huamini we baki uone matokeo kwa sababu Mungu anaendelea na kazi yake hata kama hawa, watu hawamwamini maandiko yanasema hata kama hawamwamini yanabaki kwamba ni wa kuaminika kwa hiyo wale niliotaja kwenye masuala ya kazi tengenezeni na mabosi wenu la sivyo utakwepa consequences hii ambazo zitatokea wale niliotaja kuhusu masuala ya ndoa wenye majina hayo tengenezeni ndoa zenu kama unaipenda ndoa siku zote unaweza kwa gharama yote ukajitoa kutengeneza ukimwona mtu hagarami hayuko tayari kugaramia kutengeneza ndoa yake kwa gharama ujue haipendi hiyo ndoa fadhali tu ndoa ife afadhali ife kuliko ukifa wewe labda niwasaidie watu kitu kimoja iwe ni kazi iwe ni ndoa kubali jambo lolote aliharibike lakini kazi isiharibike kazi ndio maisha yako yani ajira yako ni maisha kwa hiyo kama kuna mtu anakuletea shida ili waribu ajira Hayani huyo mtu afadhali uvurugane naye yeye. Nakwambia kabisa kuliko kupoteza kazi. Ukipoteza kazi yani ndio umepoteza maisha. 
na kwa wale ambao wana Mungu ni heri ndoa yako ife kuliko ukafa kiroho narudia tena kwa msisitizo kama ndoa inataka ikuwe kiroho ni heri uruhusu ndoa ife maana ikifa ndoa mbinguni hakuna ndoa ikifa ndoa Mungu atakupa mlango wa ndoa sahi kwa sababu ndoa huwa zinakosewa zingine kwa pale mwanzo na baadaye zikija zikipimwa mbele zinaonekana hazikuwa sahi hazisimami hiyo hata ukataye kwa sababu haija kupata yakija kukupata ndio utaelewa wengi ambao wamewapata nikutana nani kwambia wanasema baba unaosema ni kweli umeona yule mwimbaji anayoimba Nigeria aliuawa kwenye ndoa nani amekwambia mapenzi ya Mungu ufe kwa ajili ya ndoa mapenzi ya Mungu ni tufe kwa ajili ya imani sio kwenye ndoa sio ufe kwa ajili ya ndoa yani eti unajitoa kufa kwa ajili ya ndoa unaacha kazi ya Mungu inakufa eti kwa ajili ya kutetea ndoa we ni mjinga tu yaani mbinguni utaulizwa kuhusu ndoa utaulizwa kuhusu kiroho chako na kazi yako ya uliotuma na Mungu kwa hiyo kwa wenye akili tunafahamu hiyo hatuko tayari kwa sababu tunafahamu kabisa kuna ndoa ambazo ndani yake kumewekwa maajenti wa kiume ama wa kike yani ndani ya ndoa kama mwanamme ni mwaminifu anajua kusimama na Mungu anajua kutengeneza na ndoa ikawa ina matatizo ujue mwanamke ni agent aliingia kuwa agent hapo kwenye hiyo ndoa ili kumletea shida huyu mwanamme na kama mwanamke ni mcha Mungu anajua kusimama na Mungu na kutengeneza mambo yake inapokuwa inaleta shida anajua kufanya suluhu maandiko nasema siku za mwisho zitakuwa nyakati za hatari watu watajitenga na Mungu watakuwa wataki hata hata ambiwe afanye jambo linalomhusu Mungu hayuko tayari kwa sababu ni majira hayo ya siku za mwisho ya dhalili sana kama ni mwanamke anaweza kawa ni agent ameingia kwenye ndoa kukutesa mume mpaka ufe kiroho usikubali kufa kiroho afadhali ife hiyo ndoa utengeneze ndoa halali ambayo watu watajua amefunga ndoa kuliko ukafa ukiwa mzinzi huku ukiwa unasema ndoa yangu analinda ndoa yangu unalinda ndoa yako ndoa haiwezi kulindwa ndoa inajiendaga yenyewe tu ndoa ikiwa ya amani kama ni ya Mungu yupo ameweka mkono huwa inakuwa ya amani utaona mwanamme akimwambia mwanamke fanya hivi utaona anatia nafanya bila shida ujue hiyo ndoa ndani yake ni ndoa ya hakika halali na ni amani ndani yake ina Mungu lakini ukiona kwamba mume mwenye amri kwenye nyumba anatoa amri kwa mke mke atekelezi hiyo sio ndoa imekufa kwa hiyo mnaishi na marehemu ndoa maiti ya ndoa na wengi matoke yake huwa wanauana wenyewe yani wakizidi kukaa hapo wanauana wenyewe na wapendi neno ila Mungu liwasaidie ambao mnasaidika na kama mwanamke anasimama na Mungu mwanamme kila anavyoambiwa abadiliki kila anavyoambiwa abadiliki wengine mpaka nimepata nime taarifa mimi mtu anamfanyia mwanamke vitu ili tu aondoke ili tu aondoke. Yaani mwanamke anajitahidi kutii. Unaambiwa mwanamke anatii. Ninamuuliza mwanamke, "Je, umekuwa mtii? Umesema naye vizuri? Unatekeleza ninachokuambia?" Anakuambia, "Yote baba, lakini ukimwambia kuhusu swala la kwamba sasa baba turudi tukae kwenye amani." Hakuelewi. Hakuelewi. Chao na hivyo jeu mwanamme. Sio mume wako. Sio wa kwako sio wa kwako aliingia kwa hira kwenye hiyo ndoa mwanamme aliyeingia kwa kialali kwenye ndoa huwa anafika mahali kwa sababu kwenye ndoa makosa yanatoka huwa inakuepo nimesema mwakao ni majira ya, ya, ya mahusiano yatakayo trend angalia kwenye unabii wa jana ndio maana asisitiza sana wanandoa ili muende salama mwaka huu ili muende salama mwaka huu jifunze kutengeneza kwa sababu kwa wenye akili hawatakubali kufa kwa ajili ya ndoa. Hakuna mahali panasema atakaye kuwa maaminifu mpaka kufa kwa ajili ya ndoa ataiona mbingu. Hakuna. Watu wanatakiwa kufa kwa ajili ya Yesu. Kufa kwa ajili ya kazi ya Mungu. Ya bali ya kuacha kazi ya Mungu ife eti unatetea nimesikia jana ushuhuda mtu mmoja. Tumishi wa Mungu ameacha kazi ya Mungu kwa sababu ndoa inamwendesha. Sikilizeni watumishi wa Mungu kupitia huyu bwana ambaye yuko hapa hapa karibu hapa kwenye eneo hili ambalo naishi hapa. Ambaye nasikia aliendeshwa miaka kama mwinga kama miaka kama saba hivi. Mwisho wake aliamua yani huduma ndio ilikufa. Hivi ikifa huduma wale kwamba manake ni kiroho kinakufa. Yani ikifa huduma manake kiroho kinakufa. 
haiwezekani haiwezekani uwe unasimamia huduma vizuri alafu una mwanamme ama mwanamke ambaye habadiliki yani mtu anahubiri mtu yote anayehubiri huwa ni mtu ambaye anaambilika uelewe kabisa muelewe kabisa ukimwona mtu anahubiri njiri ni mwanamke au mwanamume tena unjiri hiyo ya wokovu alafu kuna yeye huyu anahubiri kuna usumbufu kwenye ndoa yake ujue tatizo sio huyu anayehubiri tatizo ni yule mwingine asiyehubiri yule mke ama mume aliye naye ndio tatizo na chetana anajua anadili na ile ndoa ya yule mtu anayehubiri anasimama kiroho kupitia huyu mwingine ambaye yeye ahubiri wala asimame kiroho ndio siri lipo hapo yani wala usumie huyu anayeendelea na kazi ya Mungu hawezi akawa yeye ndio tatizo hawezi hawezi akawa tatizo kwa sababu anaambilika ukimweka chini anajua anakubali an, an, anachoambiwa kwa sababu anajua kabisa kazi ya Mungu itaendaje kama atakuwa ambiliki ni wajinga tu wachache ambao huwa wanakurupuka tu kuangalia eh nani angalia nani nani yule pale anahubiri lakini ndoa yake ina matatizo sana ana matatizo ya kwenye ndoa ana matatizo matatizo yako kwa huyo mwenzake hawezi akawa mtu mcha Mungu alafu aitwe kwenye kikao cha suru akataa Haambiwe kwamba bwana hapa mambo tunataka tutatengeneze na kwa sababu atatengeneza Biblia inasema hivi atekeleze kilicho neno kwenye Biblia afa akataye labda aambiwe omba msamaha alafu anamhubiri njiri kwa ajili ya kosa lako asiombe msamaha sijawahi kuona haiwezekani ni kwa sababu tu kuna wanaume vimeo wamewaoa wame, wame wanawake watumishi wa Mungu ndio maana wanawasumbua wanawake watumishi wa Mungu ambao wanamtumikia Mungu na ndio nafahamu hayo mambo na kuna wanawake ni vimeo wameolewa na watumishi wa Mungu wa kazi yao ni moja ukisikia kila sehemu na trend wa, utaona tu siku zote yule ambaye sio mtumishi ndio usumbufu kwenye ndoa hawaambilikagi ni watu wa kupretend wana act unaweza ukafikia wacha Mungu lakini ukimleta tu kwenye swala la Mungu kwamba Mungu anasema hivi utasikia ah siko tayari haya siko tayari ngoja niangalie nikiwa tayari ni maagent wa shetani wapo kwa ajili ya kuharibu watu wa Mungu kazi ya Mungu isifanyike kwa mwenye akili usiendelee na ndoa inapokupelekesha namna hiyo utakufa kiroho wewe ama itakufa ndo, itakufa ya, ama 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 huduma inakufa na kama una akili uwezi kutetea ndoa ukaacha kazi ya Mungu ikafa utakuwa ni mjinga sana unapenda mwanamke kuliko Mungu Yesu alisema wazi ambaye hachukii mzazi wake ama ndugu yake ama mkewe ama mtu yoyote kwa ajili yangu huyo anistahili. Yaani uwe tayari hata ndoa kufa kwa ajili ya Bwana. Nawaambieni na ili neno la Mungu kazaoni maandiko mtaona. Uwe tayari hata kama ni watoto utengane nao kwa ajili ya Bwana. Yaani kama wanasababisha kazi na kufa achana nao. Iwe ni mama, iwe ni baba, iwe ni mtoto, iwe ni mume, iwe ni mke kama nasababisha kazi ya Mungu uliyotumwa inakufa kiroho chako kinakufa wacha wafe wao machoni pao waondoke lakini sikishikilia kazi ya Mungu alafu utamwona Mungu kama kuna mtu kama kama uta, kama uta, maisha yako yatarudi nyuma mimi ni shahidi maisha yangu ya nyuma kabisa huko yalipitia hayo mambo nyuma kabisa miaka kadhaa huko kama kumi hivi nyuma nilisumbuliwa sana paka nilipofika kuchukua hatua Leo hii unaona kazi ya Mungu inaendelea. Kanisa liko tanga nzuri, nimeacha na maofisi nzuri. Wao ukiona namna hiyo huyu mtumishi wa Mungu huyo amekuwa na hekima ya kumkwepa shetani na njama zake. Angalia sasa watumishi waliokufa. Nilisikia mtumishi mmoja kipindi kile ambacho mimi nilikuwa nilikuwa sijaanza kupitia yale ya kwanza kabisa. Alikuwa na shujaa anapopelekeshwa na mkeo. Mke mpaka anafumwa. Mba. Anaambiwa baba hii ndoa imekufa mtumishi wa Mungu anasema ah kilichoonganishwa na Mungu akiwezi kutenganishwa ni upumbavu wa watu wachache sana ambao hawajui maandiko yanasema hivi andiko linaua ila wanaotumia roho mtakatifu wanahuishwa wewe endelea kutumia maandiko tuone kama hayaja kuua maeneo mengi mpaka ukamkosa Mungu tunamuuliza roho mtakatifu sawa maandiko yamesema hivi lakini kwenye uhalisia huku kuna semaje kwenye uhalisia kwenye maisha anasema kweli kabisa mke amegeuka mchawi mume amegeuka mchawi mke amegeuka gaidi ndani ya nyumba haambiliki asikii vurugu tupu 
eti unaenda naye hivyo kwa sababu kilichounganishwa kitengenishwe wakati maandiko pia yamesema lolote mtakalopatana kama watu wa Mungu mkapatana mkalijadili jambo mkaona limekaa sawa roho wa Mungu akasema hili kweli liko hivi hata kama aliko kwenye andiko hilo jambo ndio jema kwenye watu hawajui jema na baya watu wote wanajua yani unajua kabisa andiko linasema hivi lakini hapa ili jambo tukiliacha haliendi linaleta madhara kwenye kazi ya Mungu hilo jambo halifai mwage na akili unaambia yule mchungaji alishuhudia mbele ya macho yetu sisi wachungaji tulikuwa mpaka mke wake anamletea picha za ukaaba wake anamwekea kwenye Biblia. Maana yake anamwambia niache hataki. Anasema kilichounganishwa na Mungu hakitenganishi. Ule ni upumbavu wale ya juu. Hivi ninavyowaambia amekufa kiroho naye mwenyewe. Kanisa lilikufa na yeye akafa kiroho. Maana yule mwanamke alienda kudai talaka kwa nguvu. Yaani wewe hutaki kumpa talaka. Ukiona matendo tu yanaonyesha kwamba huyo mwanamke hataki kukutii. Ana ameamua kukuletea vurugu. Unjua anadai talaka wale mwepesi wa kuelewa. Ukiona mwanamme anakufanyia vurugu, ana, wengine wanatishwa mpaka kuuawa. Mmoja alipigwa na mangumi huko Morogoro. Akaza baba kanipiga. Nikamwambia, "Sawa, we subiri tu uawe. Ufe kwa ajili ya ndoa baada ya kufa kwa ajili ya Bwana." Cheni kuwa wajinga. Nabii wa Ishara Tanzania yupo kwa ajili ya kufungua watu maarifa, wamjue Mungu. Hatufi kwa ajili ya ndoa. Mbinguni hakuna ndoa itakayoulizwa. Kwa maulishi vipi kwenye ndoa? Never unaulizwa je ulitekeleza wajibu wako ipasavyo ndio kama kutekeleza wewe mwanzako ye atasubiri kesi yake We utapata tiki zako utapata maks zako kwamba jamani ye nilikuwa na mume mume yule tumeita vikao tusuruishe ili kwamba turudi tukae pamoja hataki 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 ama mke yule ameambiwa atii tumekaa chini ameambiwa akosa lake alikosea ombe msamaa amesema hataki kuomba msamaa tunamuelewa tuna, tuna sawa hatumuelewi sawa tuna, tuta, tuta, kwamba tutakuwa tutamchukulia tuta kuwa ni mke mzuri sawa mbaya sawa yani kuna watu wana majibu ya ajabu yani mtu anakuambia yani mimi ndio hivyo nishamwa hivyo unanielewa sawa unielewi sawa hapo e, unaangalia hivi pana biblia inatumika kweli hapo wapi andiko linasema Yaani wewe una, una, unaweka mgomo tu wa jambo ambalo hata kibiblia halipo unagoma kutubu unagoma kuomba msamaha Au unasema mkinielewa sawa msiponielewa sawa tupa mbali takataka hiyo hiyo ni takataka tupa mbali hatua ya kwanza kibiblia jitenge naye kasoma kitabu cha Korintho maandiko yanasema wazi kabisa ndoa ikishaleta shida tu ikafika mahali hamuelewani wa Korinto mtume 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 Paulo amesema wazi hebu kila mmoja akae mbali na mwenzake mtenge huyo mtu huyo mbali naye hatua ya kwanza ni hiyo hatua ya pili unaangalia baada ya kumtenga muda fulani je amegeuka amemtii Mungu kawa mtii huyo mke huyo mume karudisha upendo kaamua kukupenda kumpenda mkewe tena la havitokei hapo watu waingilie kati suru ingilie kati serikali pia maandiko inasema kwamba Serikali ni chombo cha upande wa kushoto cha Mungu. Kanisa ni chombo cha upande wa kulia cha Mungu. Likishindikana jambo kanisani peleka kwenye serikali, huyo muovu waende akahukumiwe na mataifa aondoke kwenye hiyo ndoa, apishe waliokusudiwa kwenye hiyo ndoa aliyekusudiwa aingie. Na hakuna dhambi, hakuna dhambi kwa sababu dhambi ni dhamira kama dhamira yako ilikuwa ni wewe kuwa na mke wako mwema na amekataa kuwa mwema ameivunja ndo nyumba yake kwa mikono mwenye yake mwenyewe usilazimishe kuijenga nyumba ambayo mke kaivunja kwa mikono mwenye, mwenyewe ama mume ameivunja hiyo ndoa kwa mikono mwenye, yake mwenyewe usilazimishe mume huyo aijenge nyumba kwa mikono yake mwenyewe wakati kavunja nenda kwenye hatua zingine ifike mahali uendelee na Mungu kwa amani uendelee na imani kwa amani achana na watu wasiomjua Mungu wanao tafsiri andiko moja tu ndoa itakufa mpaka mpaka kifo hilo andiko kwanza kwenye biblia wanatoaga kwenye kitabu cha paulo wakati ilikuwa izungumzi ndoa ilikuwa inazungumzia ndoa ya tolati na, na wana wa israeli na ndoa ya injili na wakristo ndio ilikuwa inazungumzia pa sasa kwa sababu ilikuwa ni kanuni ya kwenye sheria kule sasa kama 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 ni hivyo kwa nini israeli walikuwa natoa talaka aa niwaulize Kwenye Warumi pale anasema hivi mke amefungwa ikiwa mumewe yu hai lakini akifa amefunguliwa kama mnaelewa hayo maandiko msifikie nazungumzia tu kuhusu ndoa tu inazungumzia mambo mapana sana andiko hilo limenukuliwa kutoka vitabu cha agano la kale swali ni kwamba 
huko agano la kale je huko agano la kale kulikuwa kuna hilo hiyo 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 kama ilikuwa ni agano la kale limezungumzia hilo jambo je hakukuwa na hizo talaka si zilitajwa kwa nini sheria ilikuepo na talaka zilikuepo ni kwa sababu kuna mambo yalishindikana Yesu akasema kwa sababu ya ugumu wa mioyo yao Musa mtumishi wa Mungu akaruhusu talaka itoke na kilichoruhusiwa na Musa Mungu aliruhusu Siji kama mnaelewa mtumishi wa Mungu hawezi kuruhusu kitu basi kama nivyo Musa alitenda dhambi kwa hiyo yuko yuko jahanamu Sikiliza Musa yuko mbinguni kwa taarifa yako Aliruhusu kitu kiko sawa kiko halali na kile kitu kinatakiwa kwenda hivyo Siji mnanielewa vizuri eh? Kwa sababu hiyo sasa ukiteseka ukafa kwa ajili ya hiyo marriage yako ni wewe niko kwenye kipindi eh namalizia sasa hivi ni wewe mwenyewe umetaka kama unataka kufa kwa ajili ya marriage sawa lakini mimi nimeapa nitakufa kwa ajili ya kiroho changu kwa ajili ya imani sita sitakubali kuivunja imani yangu wala kuvunja huduma yangu na wewe pia kula kiapo kwa ajili ya kufa na Yesu na huduma aliyopewa na Yesu hapo ndio utakuwa salama. Hapo ndio utakuwa salama. Sisi kama umeelewa. 19 Mathayo mstari ule wa kwanza mpaka wa tisa pale anazungumzia uasharati unavunja ndoa. Na kama msamjui uasharati uko aina mbili. Soma vitabu vya Biblia utasikia. Israeli walitenda uasharati kwa sababu walimwacha Mungu. Wakatengwa na Mungu na wao. Wakaachwa. Uasharati unafanya unaleta kuachana. Uwe washarati wa kiroho, uwe ni washarati wa kimwili, unaleta kuachana. Ukiwa mwasharati kiroho, unaachwa na Mungu. Ndoa ya, ya Mungu na wewe inakufa. Ukiwa mwasharati kimwili, pia ndoa inakufa. Na washarati ukisikia washarati, maana yake ni mwanamme ameamua kufanya agano na mwanamke mwingine, yani maana yake ameoa. Sio amechepuka tu, ameoa. Kwa sababu kama amechepuka, sasa anaweza akasema nimetubu. Na ni na vizuri. Washarati ni kuchukua mume mwingine huku na mume mwingine ama mke mwingine ukiwa na mke mwingine ama washarati ni kumwacha Mungu na kuambatana na Mungu mwingine. Kwa mfano uko kwenye ndoa, mmefunga ndoa mkiwa mmeokoka mnampenda Yesu mkasema Biblia ndio itaongoza. Ghafla ndani ya ndoa inafika mwingine anaanza kuongozwa sasa na, na mawazo ya kiuni ya mtaani. Washarati huo anataka kuongoza nyumba kwa mawazo ya kiuni iwe ni mwanamke anaitaka kuyaongoza kuongoza nyumba badala ya kuwa mnyenyekevu na mtiki wa mume anaamua kuwa yeye ndio mume kwenye nyumba huo ni washarati umeasi nafasi yako Ume, umeasi ile nafasi ya kuwa mnyenyekevu na mtii kwa mume umeasi na biblia imesema hivyo kwamba uwe mnyenyekevu na mtii huna sababu ya kuto kumtii mume wako kama ni mke huna sababu haipo kwenye biblia kwamba unaweza uka usimtii mume wako kama atakuwa hivi hakuna ni kumtii mpaka mwisho. Ukivunja tu utii kwa mume, wewe ni mwasharati na ukiendelea na hali hiyo bila kuitubia haraka, unastahili kuondolewa kwenye ndoa. Ukisikia mwanamke mpumbavu anaivunja nyumba yake kwa mikono yake mwenyewe, sio kwamba anachukuaga nyundo anavunja, yani anaamua kuwa ha, hataki kumtii mume, ndio kuvunja nyumba. Na mwanamume ukisikia kuvunja nyumba yake na ndoa yake, sikilizeni nyinyi watu na muerevuke. Ni kuamua kuto kumpenda mke wake, hataki kumtunza kwa matunzo yoyote yale ya, ya maisha hataki kumpenda hataki kumpenda hataki kumpenda sasa sio mwanamke umegeuka dikteta kwenye nyumba alafu mwanamme anakwambia utubu utaki kutubu anajitenga na wewe unaanza kumwona mwanamme mbaya wewe unalaana wewe kwa sababu ujui kwamba wewe ndio ulio uliomkosea huyo mume na unatakiwa kwanza utubu wewe alafu mume atengeneze unalaana sio mzima wewe wewe sio sio mzima unalaana na itakuwa hiyo laana. Wewe ni mwanamke, wewe ni mwanamme. Kama unajua wewe ndio umekosea kwanza, omba msamaha. Omba msamaha kwa mkeo. Sasa kama mke umemwomba msamaha na hataki, naye analaana huyo. Kuna jambo alilipanga, alikuwa anataka tu ukosee ili amue. Tangu zamani alikuwa amepanga kuachana na wewe ndio maana hataki msamaha wako. Lakini unaomba msamaha, mume wangu nisamee, nimekosa. Kwa nini ndio isiendelee? Ukiona wewe hataki kusamee analaana. We mke umemwomba msamaha mume. Mume wangu nimejua nimekukosea naomba nisamee. 
na kuna wengine siku hizi wana style zao za kwamba msamaha tufanye maisha wewe hey, wewe 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 mpa gani wewe wapi imeandikwa kwamba ukisema ukisema yameisha ndio kuomba msamaha wapi imeandikwa ah ah tuyaache tuyapite ya kale yashapita nani kakwambia kwenye bibia kwamba ukisema hivyo ndio umeomba msamaha yani unalificha una lipepo ndani ya moyo huku natamka kitu kingine huku huku ndani msamaha unatoka ndani tafsiri ya msamaha maana ni toba ukisema ukimwambia mwenzio naomba unisamehe kwenye hili nimekosa maana yake unatubu na ukiona mtu anagoma kuomba msamaha tafsiri yake ndani yake yupo shetani mzima mzima na mapembe yake kwa sababu kanuni moja ya shetani ni kuto kuomba msamaha kuto kutubu hata wote unaona wajaokoka huko sababu ni shetani kwa sababu toba inakuwa roho wa Mungu ameingia ndani ndio anasababisha kama mtu aseme nisamehe ukiona mtu aseme hilo neno ndani kuna pepo mzima wala sio akili zake wala sio ni pepo kama alivyo huyo mtu anatakiwa kutengwa kwanza hata wewe ni mshirika kanisani hataki kusema nisamehe eti uko mbele ya mchungaji unajua umekosea afu unasema uh, nafikiri mchungaji tufanye ameisha hayo <coughs> Ivo, mke hivyo hivyo na mume hivyo hivyo kwa mwenzake kwa mmewe mke kwa mume na mume kwa kama unasema eti tufanye maisha we muongo uombe msamaha una jambo lako tena jihadhari na wewe mtu anaweza kakuua wapendwa nimesema hayo maneno kwa sababu mwaka huu ni mwaka wa mahusiano na mafarakano angalia kwenye unabii mkubwa ule ndio unaenda jana tengenezeni maisha yenu ndoa nyingi za kwenda kutikiswa mwaka huu na watu wengi wanakwenda kuachana kama nilivyosema kwenye mega prophecy Bwana wabariki, tumieni maelekezo hayo yatawasaidia kuwa salama nabii wa ishara Tanzania. Wale ambao mnataka mjue ni lini yanatokea mambo yenu, ni mwezi gani. Unanipigia simu na kupa maelekezo, fuata maelekezo yangu kama wengine wanaofanya nawe utaelewa na njia kuyakwepa hayo utaipata. Nitakupatia. Ni kazi ninayofanya siku zote, watu wanafahamu nabii wa ishara Tanzania ni mtabiri anayetabiri mambo na kweli anayotabiri ni kweli na kikuelekeza jambo la kufanya ili uepuke tatizo ni kweli unaliepuka Shalom shalom namba ya simu ni 0715645150 kwa sasa niko katika hema la pili hapa Mbezi Dar es Salaam Mbezi kwa Kim ukifika hapa Mbezi Magufuli ni dakika tatu tu kwa bajaji ama gari yako umefika eneo la ukumbi wa maombezi wa lango la baraka kwa nabii wa ishara Tanzania mbezi kwa kimu Mungu awabariki sana uwe na mwezi mwema kwa unabii wa mwezi mpaka mwezi wa pili mwaka huu 2023 tutaonana tena kwa ajili ya unabii wa mwezi barikiwe sana